అందరికి నమస్కారం అండి గత వారం పది రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖలో జరుగుతున్న అనేక అవకతవకలపైన ఆలోచన విధానం లేని ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పేద విద్యార్థులకి మేము మెరుగైన సేవలు అందిస్తాము అనే నినాదంతో మోసం చేస్తూ ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు ఇతర దేశానికి సంబంధించిన సంస్థలతో వీళ్ళు ఎంఓయూలు అగ్రిమెంట్లు చేసేసుకుని ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి డబ్బులు ఏ విధంగా వృధా చేస్తున్నారో మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉన్నాం కనీసం టీచర్లకి సకాలంలో జీతం లేని జీతం ఇవ్వలేని ఈ ప్రభుత్వం ఏకంగా వందల కోట్ల రూపాయలలో ఇతర సంస్థలతో విదేశీ విదేశీ సంస్థలతో వీళ్ళు ఒప్పందాలు చేసుకుని చాలా విచిత్రంగా ఊహించని విధంగా రాష్ట్రంలో కొత్త కొత్త విద్యా విధానాలు తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు టోఫెల్ పరీక్ష గురించి చాలా స్పష్టంగా మేము వివరాలతో సహా చెప్పాం టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇతర దేశాల్లో ప్రత్యేకంగా అమెరికాలో యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు మన దేశం నుంచి విద్యార్థులు ఎవరైనా అప్లై చేసుకుని వాళ్ళకి అడ్మిషన్ వచ్చే ముందు ఇంగ్లీష్ భాషలో వీళ్ళకి ఏ విధమైన పట్టుందో చూడ్డాని కోసం ఆ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు అందులో ఉత్తీర్ణత అయితే వాళ్ళకున్న డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు అక్కడ పొందుపరిస్తే అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్ పూర్తి చేసినట్టు అవుతుంది కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా మూడో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు మన రాష్ట్రంలో చదువుకునే ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉన్న విద్యార్థులకు టోఫైల్ పరీక్ష నిర్వహిస్తామని ఆ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకోవడం జరిగింది అది ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు మంత్రి గారు పూర్తిగా వివరాలు లేవనుకుంటా నేను మరుసటి రోజు కూడా యాభై నాలుగు పేజీల అగ్రిమెంట్ అది దయచేసి చదవండి మంత్రి గారు ఎందుకు అందులో ఇటువంటి క్లాజెస్ భయంకరమైన క్లాజెస్ తీసుకొచ్చారు ఎందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి వెయ్యి యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ సంస్థకి ఫీజుల ద్వారా వెచ్చించబోతోంది పోని ఈ ఫీజులు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి టెస్ట్ రాసిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ వర్తిస్తుంది అంటే సర్టిఫికేట్ కూడా వర్తించదు ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాలకే దాని వ్యాలిడిటీ పూర్తి అయిపోతుంది అది అయిన తర్వాత నిన్న ఐబీ ఇంటర్నేషనల్ బెకలరేట్ అనే ఆర్గనైజేషన్ తోటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకోబోతోంది దీనివల్ల మరొకసారి విద్యా విధానానికి నష్టం దయచేసి అర్థం చేసుకోండి పొరపాటు చేయబాకండి ఇందులో రెండు ఇబ్బందికరమైన క్లాజెస్ పొందుపరిచారు మంత్రి గారు దీన్ని క్షుణ్ణంగా చూడాలి ఎందుకు కేబినెట్లో దీ ఈ నిర్ణయాన్ని మీరు ఒప్పుకున్నారు మంత్రులందరినీ కూడా మేము ప్రశ్నించాం ఆ రెండు ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివిటీ అంటే ఎట్టి పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువు మన బోధన ఇస్తున్న మన టీచర్లు ఈ సంస్థ ద్వారానే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి దానికి ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళు వెచ్చించబోయేది పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు కేవలం టీచర్ల ట్రైనింగ్ కోసం ఆ ఫిగర్ నేను ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే ఇవి ఈ అమౌంట్ సింగపూర్ డాలర్స్లో పే చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫిగర్ మారుతూ ఉంటుందని అంచనాతో ప్రభుత్వ అధికారులే సుమారు పన్నెండు వందల నుంచి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఈ టీచర్ల కోసం మనం ట్రైనింగ్ కోసం వెచ్చించాలనే విషయం వాళ్ళ ఆ అగ్రిమెంట్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అదే అగ్రిమెంట్లో ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న చట్టాలు వాళ్ళకి వర్తించవంట స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో జినీవాలో రేపటి రోజున ఎటువంటి ఆర్బిట్రేషన్ ఉన్నా కూడా ఆ దేశంలో ఉన్న చట్టాల మేరకే ఆర్బిట్రేషన్ జరగాలి దానికోసమే ఈ క్లాజ్ పెడుతున్నామని చెప్పి ఆ క్లాజ్ కూడా పొందుపరచడం జరిగింది ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై ఒక్క ప్రభుత్వ పాఠశాలతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రైవేటు సంస్థలు విద్యా సంస్థలు సుమారు పదివేలు అదేవిధంగా ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు అవి ఒక తొమ్మిది వందల డెబ్బై వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ ఐబీ సిలబస్ తీసుకొస్తామని ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకోబోతుందని కేబినెట్ తీర్మానం చేసింది న్యాయశాఖ తిరస్కరించిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తిరస్కరించిన ఎందుకు ఈ ముఖ్యమంత్రి కోరిక మేరకు ఇంత నష్టం కలిగే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ భాషని మీరు రుద్దుతున్నారు అసలు మీ విధానం ఏమిటి వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొస్తామని చెప్తే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆంక్షలు వేసి అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏది చేయకూడదని చెప్పిన తర్వాత నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అందులో భారతదేశంలో ఉన్న 
ఆ రోజు చాలామంది దగ్గర సలహాలు తీసుకున్నప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర కూడా ఆయనకి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ పైన ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా సంప్రదించి సలహాలు ఇమ్మని చెప్పి ఆయన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ధన్యవాదాలు తెలిపింది ఆయన ఇచ్చిన సూచనలు మేము పొందపరిచాము నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో అని చాలా స్పష్టంగా మాతృభాష మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మన పాఠశాలలో మన పిల్లలందరూ కూడా నేర్పించాలనేది అందరూ చాలా స్పష్టంగా ఉంది అసలు ఈ విధానానికి వీళ్ళు ఎందుకు బలవంతంగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందుకు తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందుకు విద్యార్థులను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు దీని గురించి సమాధానం చెప్పమంటే అసలు ఈ మూడు అంశాల గురించి ఈ మంత్రి గారు ఈ రోజున మాట్లాడనే మాట్లాడలేదు ఆయన ఎప్పుడు కూడా అనేది ఒక మాట ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ భాష మేము పేద విద్యార్థులకి ఇస్తున్నాం అద్భుతంగా మేము వీళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరెందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు మమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు కానీ అసలు వాస్తవాలు ఆయన తెలుసా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను అసలు ఈ అగ్రిమెంటు టోఫెల్తో కానివ్వండి ఐబీ సంస్థతో కానివ్వండి ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం ప్రజలకి చిత్తశుద్ధితోటి పరిపాలన అందించగలుగుతుంది కానీ వీళ్ళేమో ఆశ్చర్యకరంగా సర్వే చేసిన లెక్కలు నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజున ఇది వాస్తవాలు ప్రభుత్వ లెక్కలు ఇవి సెప్టెంబర్ ఇర రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై ఆరు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి వెళ్ళిపోయారు మన రాష్ట్రంలో నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల నూట ముప్పై ఆరు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి తప్పుకున్నారు మరి అటువంటిప్పుడు మీరు అమ్మ ఒడి ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు అమ్మ ఒడికి నలభై రెండు లక్షల అరవై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు విద్యార్థులకు ఇచ్చారని చెప్పారు మీరు అమ్మ ఒడి పదిహేను వేల లెక్క కూడా కాదు పదమూడు వేల లెక్క చొప్పున విద్యా కానుక ఇచ్చా అన్నారు మరి అమ్మ ఒడిలో నలభై రెండు లక్షలు ఉంటే విద్యా కానుకలో ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నుంచి వచ్చారు ఈ వ్యత్యాసం ఏంటి విద్యా కానుకలో ముప్పై తొమ్మిది లక్షల తొంభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రెండు మందికి ఇచ్చామని చెప్పారు జూలై రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రభుత్వం చేసిన సర్వేలో గతంలో నేను ప్రస్తావించాను ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో జీఈఆర్ సర్వే ఏదైతే చేసిందో ప్రభుత్వం అందులో తెలియని లెక్క ఏంటంటే చివరికి ముప్పై ఏడు లక్షల యాభై వేల రెండు వందల తొంభై ముగ్గురు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్నారని చెప్పారు మరి మీరు అమ్మ వడ్డి నలభై రెండు లక్షల మందికి ఇచ్చారు కదా ఏమైపోయినాయి డబ్బులు అక్షరాల ఈ ప్రభుత్వ లెక్క మేరకు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది విద్యార్థులకు పదమూడు వేల చొప్పున మనం తీసుకుంటే ఏడు వందల నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు పదిహేను లక్షలు పద్దెనిమిది లక్షలు ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఇంత పెద్ద దారుణంగా ఎవరి చేతిలో పోయినాయి ఈ డబ్బులు జనసేన పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మంత్రి గారు చెప్పనండి ఏదో హడావడిగా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టేసి మమ్మల్ని విమర్శిస్తే ఉపయోగం ఏమిటి మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతి సందర్భంలో చెప్తారు ఒక అంశం గురించి మేము పట్టుదలతో మేము మాట్లాడి ప్రజల పక్షాన మేము నిలబడితే ఆ అంశంలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఆలోచనలు మనం కూడా రేపటి రోజున సూచనలు విధానంలో తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వంలో మార్పు తీసుకురావాలి మేము మీకు మంచి సూచనలు ఇస్తుంటే మీరేమో విమర్శలకే పరిమితం అవుతారు నిజంగా మీతో మీలో నిజాయితీ ఉంటే ఎందుకు మీరు ఈ రోజున క్యాబినెట్ 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 అన్నారు మంత్రి గారు అంటే దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఫిష్ ఉన్నట్టే కదా ఇది క్యాబినెట్ నిర్ణయం అని అన్నారు మరి మీ నిర్ణయం ఏమైంది మీరు అంగీకరించారా ఇటువంటి కార్యక్రమానికి దీనికి మీరు కూడా సంతకాలు పెట్టారు కదా అందరు మంత్రులందరూ ఇంత దారుణంగా ప్రభుత్వ లెక్కల్లోనే ఏడు వందల నలభై మూడు కోట్ల పద్దెనిమిది లక్షల ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఇతర చేతుల్లోకి పోయినాయి ఈ డబ్బులు అమ్మ ఒడిలో స్కామ్ జరిగింది ఇది వాస్తవం మరి ఏం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం నుంచి మీరు చేసుకునే ఒప్పందాల్లో నిజాయితీ ఏముంది ఎందుకు బలవంతంగా మీరు ఇంగ్లీష్ రుద్దుతున్నారు ఈ రోజున ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ప్ర ప్రజాస్వామ్యంలో చక్కగా కష్టపడి పనిచేసుకుంటే అనేక మంది విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళారు మన రాష్ట్రం నుంచి అసలు వీజాలు ఇచ్చేదే నలభై వేల మందికి అమెరికన్ కాన్సులేటు రెండు రాష్ట్రాలతో కలుపుకుని వీజాలు ఇచ్చేదే నలభై వేల మందికి మరి మీరు ముప్పై లక్షల విద్యార్థులను చదివించి మూడో తరగతి నుంచే మీరు టోఫైలు పెడతానంటారు అసలు ఆలోచన విధానం ఏంటి అసలు మీద ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ మీరు ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలో అసలు ఎవరికి ఈ లెక్కలు చెప్పినా కూడా చాలా ఆశ్చర్యంతో నిజమా అని అంటున్నారు టీచర్లకి మీరు జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు సరైన సమయానికి పాఠశాలల్లో మీరు సరిగ్గా వాళ్ళకి క్లాస్ రూమ్స్ కట్టలేకపోతున్నారు నాడు నేడు అనే కార్యక్రమం హడావిడి చేశారు మీరు వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి క్షేత్రస్థాయిలో ఇవన్నీ మర్చిపోయి ఎక్కడ మీకు క్విట్ ప్రోకో ఒక అద్భుతమైన స్కామ
ఈ ప్రభుత్వం దోచుకుంటోంది విద్యాశాఖను నిర్వీర్యం చేస్తోంది ఈ మంత్రి గారు దీనికి స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పాలి మేము అడిగిన ప్రశ్నలకి ఎందుకు మీరు ఎక్స్క్లూజివిటీ క్లాజ్కి మీరు ఒప్పుకున్నారు టీచర్ల ట్రైనింగ్ కేవలం ఈ సంస్థను ఎందుకు ఇవ్వాలి మీకు ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ ఎందుకు స్విట్జర్లాండ్లో పెట్టారు మీరు ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజు మన దేశంలో ఉన్న చట్టాలని మీరు ఎందుకు గౌరవించరు అసలు మనకు ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఎందుకు ఈ విధంగా మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు దేనికోసం ఈ హడావడి కార్యక్రమం అసలు మీకు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కూడా దీంట్లో కలిపేసి ఎందుకు బలవంతంగా మీరు ఐబీ కరికులం తీసుకొస్తానని మీరు చెప్తున్నారు మనకి ఎన్సీఆర్టీ ఉంది ఎస్సీఆర్టీ ఉంది ఎస్ఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్ అద్భుతంగా మన పిల్లలు రాసుకుంటారు కేంద్రంలో అనేక మంది మహనీయులు చాలా చక్కగా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని రూపొందించారు వాటన్నింటినీ మీరు పక్కన పెట్టేసి మేము లేవనెత్తిన అంశాలపైన సమాధానం చెప్పుకోలేక చాలా విచిత్రంగా మీరు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు పెట్టి మా విమర్శిస్తే ఏ విధంగా మీరు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు రాష్ట్ర ప్రజలకి ఈ రోజున జనసేన పార్టీ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇదే ముఖ్యమంత్రి గతంలో వంద కోట్ల రూపాయలు దాటే ప్రతి కార్యక్రమానికి జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ పెడతాను అన్నారు ఆయన రిటైర్డ్ జడ్జెస్ ద్వారా కమిటీ వేసి జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ చేస్తా అన్నారు ఎందుకు ఈ రెండు ఒప్పందాలు ఆయన ఈ జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూకి పెట్టలేదు మీరు మమ్మల్ని విమర్శించుతో వెళ్తే ప్రతిరోజు మేము విద్యాశాఖలో ఒక కొత్త స్కామ్ తీసుకొస్తాం బయటికి ఉన్నాయి మా దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఎంత దారుణంగా మీరు వ్యవహరించి పేద విద్యార్థులు పేద విద్యార్థులను చెప్పుకుంటూ పోయి నిధులన్నీ కూడా మీరు దారి మళ్ళించి ఎంత నష్టం కలిగించారో మన రాష్ట్రానికి మన ప్రజలకి మీరే దానికి సమాధానం చెప్పాలి ఇవి వాస్తవాలు విత్ ప్రూఫ్స్ మంత్రి గారిని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా నేను దీనికి సిద్ధం మేము చర్చకు సిద్ధం జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ చేయించండి మీరు ఈ రెండు కాంట్రాక్టులు మీలో ఉన్న నిజాయితీ బయటకు వస్తుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి మరి వారి మనసులో ఏ ఉద్దేశం ఉందో తెలియదు కానీ చాలా అవకతవకలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే బేసిక్ కన్ఫ్యూషన్ విద్యార్థులకి ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మేము ఏదైనా సలహాలు బిగినింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మేము ఏదో ఇంగ్లీష్ మీడియాకి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వ్యతిరేకం అని చెప్పి దాని మీద ఇట్లాంటి అవాకులు చవాకులు మాట్లాడటం తప్ప మేము ఏ ఉద్దేశంతో చెప్తున్నామో ఆ సెన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు కావాలి అలాగే టోఫెల్ కూడా కాలేజ్ చదివి యూనివర్సిటీలకి వెళ్ళి విద్యార్థులకి లేదంటే ఇంటర్ చదివి అక్కడైనా బీబీఏ బ్యాచులర్ కోర్సెస్ చేద్దామంటే వాళ్ళకి టోఫెల్ అవసరం కానీ మూడో తరగతి ఐదో తరగతి పిల్లలు కూడా టోఫెల్ అంటే అసలు దానికి ఆ లాజిక్ ఏంటో అర్థం కాదు అలాగే ఇంగ్లీష్ 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 అని చెప్పి దేనికి అని అడుగుతుంటే ఈ రోజున మన ఈ ఐబీ కరికులం కానీ ఇది యాక్సెంట్ కోసం ఇంగ్లీష్ కోసం అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యాక్సెంట్ కోసమే అయితే ఇన్ని వేల కోట్లు అయితే ఖర్చు పెట్టకర్లా యూట్యూబ్లో చూసుకుంటే గోల్డన్ని ఆన్లైన్ ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అమెరికన్ యాక్సెంట్ బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ ఇవన్నీ మీకు ఏ యాక్సెంట్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలో అవన్నీ బోల్డర్ని ఫ్రీగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వాటిలో విద్యార్థులు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు దాన్ని డబ్బులు కూడా పెట్టుకోకర్లా ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఆన్లైన్ డిజిటల్ టైం ఇస్తే సరిపోద్ది వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం ఈ అలాగే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే తప్ప అది కూడా అమెరికన్ ఐజ్డ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే తప్ప బ్రిటిష్ యాక్సెంట్తో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే తప్ప అదేదో మనం ఎదగని వ్యక్తులుగా ఉంటామని ఒక ఫాల్స్ నోషన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎప్పుడన్నా సరే శ్రీ ఏపీజీ అబ్దుల్ కలాం గారు ఇంగ్లీష్ మీరు ఉన్నారా అలాగే భారతదేశీయ శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఉదాహరణకి ఈ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో బొత్స గారు కూడా గొప్పగా ఆయన యాక్సెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరు ఆయన ఆయన ఎలా ముఖ్య మా మంత్రి అయిపోయారు కేబినెట్ మంత్రి అలాగే ఈ రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి కూడా గొప్ప యాక్సెంట్తో మాట్లాడు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు దానికి అమెరిక అమెరికనైజ్డ్ యాక్సెంట్ బ్రిటిష్ యాక్సెంట్ ఏం మాట్లాడరు పిల్లలకి మనం నేర్పించాల్సింది సృజనాత్మకత క్రియేటివిటీ థింకింగ్ కెపాసిటీ థింకింగ్ కేపబిలిటీస్ ఈ క్రాస్ సెక్షన్స్ నుంచి వైడ్ వెరైటీ నాలెడ్జ్ ఉండి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండి వాటిని క్రియేటివ్గా ఎలా దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలనే నాలెడ్జ్ కావాలి కానీ దానికి భాష అనేది ఒక ఉపకరణమే తప్ప ఇంగ్లీష్ భాషే నేర్చుకుంటే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అనుకుంటే అమెరికాలో పేదరికం ఉండకూడదు బ్రిటన్లో పేదరికం ఉండకూడదు రోడ్ల మీద ఎవరు పడుకోకూడదు 
న్యూయార్క్లో బోళ్ళు అంతమంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి అద్భుతాలు సాధిస్తున్నారని అనుకోవటం అంత పొరపాటు అది మేము మేము అడుగుతుంది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎన్సిఆర్టి ఉంది రాష్ట్ర విద్యాశాఖ సంబంధించిన బోర్డు ఉంది వీ అందరినీ కాదని చెప్పి ఇప్పుడు ఐబిఏనో లేదంటే ఇవన్నీ సీబీఎస్ఈ ఉంది సెంట్రల్ లెవెల్లో కావాలంటే మొదట్లో సీబీఎస్ఈ చేస్తామంటే దాదాపు వెయ్యి స్కూల్స్కి ఆ మించి సీబీఎస్ఈ అక్రిడియేషన్ కుదరదు అది కూడా వాళ్ళ లక్ష రూపాయలు పే చేస్తే తప్ప అది కూడా వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసేస్తుంది ఆ రోజున ఉన్న నా ముప్పై నలభై వేల స్కూల్స్లో నలభై మూడు వేలు నలభై నాలుగు వేల పైచలకు స్కూల్స్లో ఓన్లీ థౌజండ్ స్కూల్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు టేక్ సిబిఎస్ఈ అంటే నా మిగతా ము నలభై వేలు వీళ్ళకి కనీసం టెన్ ల్యాక్స్ పే చేయాలండి ఒక్కొక్క మనకి ఐబీ ఇది కావాలంటే ప్రతి స్కూలు పది లక్షలు పే చేయాలి పది నుంచి పన్నెండు లక్షల దాకా పే చేయాలి ఇవన్నీ కాకుండా ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా ఇదే తీసుకోవాలి ఇది అవగాహన లేమితో చేస్తున్నారు లేదంటే ఒక స్కామ్ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు అయితే తెలియట్లేదు దీని మీద చాలా స్పష్టత రావాలి అలాగే బొత్స గారికి కూడా మీరు పార్టీని విమర్శించడం తప్ప మీరు చెప్పిన దాంట్లో మీరు సదుద్దేశాన్ని చూడండి మీరు దాంట్లో మీరు కూర్చోబెట్టి మమ్మల్ని కించపరిచేలా మాట్లాడితే మా పెద్ద దాంట్లో ఏం తేడా పడదు ఫరక్ పడదు వీటన్నిటి కేర్ చేసే వ్యక్తులు కూడా కాదు కానీ మీరు విద్యార్థులకు అన్యాయం చేస్తున్నప్పుడు మాట ఖచ్చితంగా మేము గొంతు ఎత్తుతాం దీని మీద మాట్లాడతాం ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలు ఈ ప్రభుత్వం పోగానే మొట్టమొదటికి ఈ స్కామ్ చేసిన అందరినీ జైలుకి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది మొదటి ఈ స్కామ్ని వెలికి తీసే మొదటి ఇదే కేసు ఇదే అవుద్ది వైసీపీ ప్రభుత్వం మీద విద్యా వ్యవస్థని ఇంత దుర్వినియోగం చేసి బైజూస్ దగ్గర నుంచి ఒక పతనమైపోతున్న కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చారు అలాగే ఇందాక సార్ మనోహర్ సార్ చెప్ మనోహర్ పెద్దలు మనోహర్ గారు చెప్తున్నట్టుగా ఆర్బిట్రేషన్ను స్విట్జర్లాండ్లో పెట్టుకోవాలి అంటే చాలామందికి ఆర్బిట్రేషన్ ఈ కోర్టు ఇక్కడ ఒప్పందం ప్రకారం ఒప్పందం ఉల్లంఘన జరిగితే ఈ గొడవ ఇండియన్ కోర్ట్స్ కాదు వెళ్ళి బ్రిటిష్లో ఆర్బిట్రేషన్ జరుపుకోవాలి మన ఆర్బిట్రేటర్స్ ఇండియన్ ఆర్బిట్రేటర్స్ కుదరదు ఇండియన్ హైకోర్ట్స్ అపాయింట్ చేసిన జ్యుడిషియరీ వ్యక్తులు మాజీ న్యాయమూర్తులతో కాదు మనకి స్విట్జర్లాండ్లో జనీవాలో చేసుకోవాలి మీ దృష్టికి నేను తీసుకొస్తుంది ఒకసారి వారితో ఒప్పందం పెట్టుకున్న తర్వాత విదేశాలతోటి విదేశ కంపెనీలతో ఒప్పందం పెట్టుకున్న తర్వాత ఉల్లంఘన జరిగితే అవి ఆర్బిట్రేషన్ చాలా ఖరీదైనవి ఎందుకంటే ఒకసారి ఒప్పందం ఒప్పందం పెట్టుకున్న తర్వాత ఉదాహరణకి మనకి ఈ ఓడోఫోన్ను భారతదేశం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పెట్టుకున్నప్పుడు ఒప్పందం ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారంటే సింగపూర్లోను మిగతా చాలా విదేశాలు ఇంక్లూడింగ్ ప్యారిస్లో ఉన్న భారతీయ దౌత్యవేత్తల ఆఫీసులన్నీ అవి మన సొంత ఆస్తులు ఇవన్నీ భారతదేశ ప్రభుత్వ ఆస్తులు అయితే వాటిని ఇట్లాంటి ఆర్బి మన ప్యారిస్ కోర్ట్స్ ద్వారా వాటిని సీజ్ చేయమని చెప్పారు ఈ డబ్బు రిలీజ్ చేసే వరకు సో ఇంత డేంజరస్ ఇది ఈ జనీవాలో వీళ్ళు ఆర్బిట్రేషన్ పెట్టారంటే అంత ఇవన్నీ అస సాధ్యమయ్యేవి కావు ఈ ఐబీ ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా భారతదేశంలో చాలా తక్కువ స్కూల్స్ దాదాపు ఎంత ఒక రెండు వందల పది రెండు వందల యాభై లోపు రెండు వందల పది స్కూల్స్ మళ్ళీ దానికి ఇంతమంది విద్యార్థులను మళ్ళీ టీచర్లను తయారు చేయడం మళ్ళీ దానికి ఒక పన్నెండు వందల కోట్ల ఖర్చు ప్రతి సంవత్సరం ఇవన్నీ ఒక ఖచ్చితంగా దీనిలో ఒక స్కామ్ జరుగుతుంది అనేది చాలా బలమైన అనుమానాలకు తావిస్తూ ఉంది దీని మీద వైసీపీ ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా బయటికి రావాలి అలాగే బొత్స గారికి కూడా ప్రత్యేకించి నాకు మీ మీద పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు మీరు వ్యక్తిగతంగా నాకు తెలుసు మీ మీద గౌరవం ఉంది నాకు దయచేసి మేము చెప్పిన దాన్ని సదుద్దేశంతో తీసుకోండి దీని మీద సరైన వివరం ఇవ్వమని మా నాయకులు మనోహర్ గారు చెప్పినట్టుగానే మీరు దీని మీద ఒక స్పష్టత మాట్లాడాలి మెటగరాలను వ్యంగ్యాలు కాకుండా స్పష్టత మాట్లాడాలి